枪行吗？这种年轻人，我看着就生气。我们在征兵啊，可他为什么不去啊？有种就去报效国家，不当兵，不打敌人，在这儿抢老百姓。自己爬到警察局去自首吧，要不然我再跟你抢。我去，我去，我自己爬去，我自己爬去。你别开枪，别开枪。姑娘，怎么样？谢谢你。我是上海的大学生，我姓陆。我到这来找朋友，没想到一路碰到强盗、小偷，还有这个坏人。幸亏你们救了我。我是第四师部队里的团长，我姓江。陆小姐，你要去哪里？我，我来找申报的战地记者何书桓。我，小姐，小姐，小姐，小姐，陆小姐，陆小姐怎么样？陆小姐，陆小姐，没事吧？在哪里啊？这是怎么一回事？你醒了？你呀、啊，足足昏睡了十二个小时。你没事儿，就是太累了。头上的伤还好，不是很严重。如果你觉得头晕的话，就再睡一会儿吧。你那衣服啊，都给扯破了。我就只好找了一件乡下姑娘的衣服给你换上。我们要去哪里呢？你的运气真是好极了。你不是要找申报的何书涵吗？是啊，你知道他，他在哪里呀、啊？我们市长知道他，三天前他在丰镇，正好我们的部队要开炮到平地泉去，经过丰镇。你昏睡不醒，我也没办法征求您的意见，干脆把你带走。一个姑娘家在这人生地不熟的地方，实在太危险了，没办法把你一个人留下来了。我们现在就去风镇吗？还要走一天，大概天黑的时候就到了。何叔，他就在风镇，我们今天就可以到风镇。可是杜飞怎么办呢？杜飞？是啊。我还有个朋友叫杜飞，他也是申报的记者，他跟我约好在大同旅馆见面的。有没有一家叫大同旅馆的？有一家大同客栈。糟糕，他一定会在大同客栈等我的，怎么办呢？你不要着急，我帮人就帮到底了。等一会儿我打无线电回大同，请部队派人到大同客栈去找那位杜飞，然后派人护送到风镇来，怎么样？谢谢，谢谢，你这样帮我，我都不知道该怎么谢你才好。这是军人的责任，打敌人，帮老百姓嘛。请问，请问一下，你有没有看到一个长头发的小姐，长得很漂亮，穿着啊、呃、穿着蓝毛衣紫衬衫，呃，大概昨天晚上就到。没看过哎，哎，那边有个旅客留言板，哎，你去那边看看。啊，谢谢，谢谢你啊。哎、鸭子，我已经到了，我在大同旅馆等你，喜宝留言。呀，如萍，你真是太聪明了，大同旅馆。鸭子来了！大同特战，不是旅馆，害我白找了半天。有没有人呐？老板，老板。呃
，昨天下午住进来的一位陆如萍小姐住在哪间房啊？昨天下午，哎，哎呦，没有什么陆小姐住店呐，怎么会没有呢？就是那位长得很漂亮的、头发长长的、眼睛大大的小姐，没有，不管是眼睛大大的、头发长长的、短短的，这都没有啊。怎么可能没有？一定有啊。啊，他登记的名字大概不是陆如萍，是喜宝，喜欢的喜，宝贝的宝。你查记录看看嘛。哎呀，还查我的记录了？住进来的客人我是一清二楚啊，没有陆小姐。虽然正在打仗，结果陆小姐跑到这儿来干什么？那你们这有几家大同客栈？还有没有大同旅社、大同旅馆、大同招待所之类的？没有，就我们这一家。你们把如萍怎么了？他孤零零的一个女孩子，你们是看他好欺负，把他藏起来了。你这说的什么话呀？啊，你说我们是黑店呐？陆平不会随便留个话给我，再跑到别的地方去的。他说在你们这儿，就一定在你们这儿。你们把他弄到哪里去了？快说！你是吃饭没事干什么的？一进门就找麻烦，还要找我们店？没人了，怎么回事，老板？我看你们就是一家黑店。我再也不要相信你们这些人了，看起来老实就会欺负外地人了。你再不把那位小姐交出来，我跟你们没完没了！给我打！这样我算是领教到了，一路上我又被骗又被打，我的皮夹行李全部都掉了，这就算了。跟我同行的一个小姐，竟然在这个大同客栈离奇失踪了。我想你就是《申报》的记者杜飞先生吧？啊？你怎么知道我的名字啊？那位离奇失踪的小姐现在已经去丰正了，我们现在正好有车，你就跟我们的车去丰正和她汇合去吧。吓死我了！我我再也见不到你了。你怎么一脸狼狈啊？我跟人打架了呀。可是你怎么一脸伤痕呢？谁欺负了你？说来话长。舒缓呢？你跟他见面了吗？舒缓前天还在这，昨天离开风镇了，就差一天，我们错过了。江团长打听出来，他到龙盛庄去，听说那打得很凶。江团长，他明天开拔到平地全去，不能护送我们。他劝我们不要去，可是……我陪你去。已经到了这个地步，不能放弃了。不见到舒缓，绝不回头。怎样？还好，这的老百姓都肯借地方给我们住了。我真笨，把好好的座位让给了小偷座，丢了旅费。还丢了行李，我还差点把你弄丢了。我真是世界上最笨的鸭子。我告诉你，我贴身还准备了一点钱，我就怕碰到小偷和意外，所以身上还准备了一些。
在大同的时候，真的是危险极了，差点被那些坏蛋抢走。幸亏遇到了江团长，看样子啊，我是吉人自有天相。亏你还笑得出来，想到你差点吃大亏，我真是冷汗直冒。你看你现在穿成这样，脸上都是伤，身上一点还有，连件换洗的衣服都没有，我真是笨、啊。其实东西丢了也好。下面的路，如果我们搭不到便车，说不定全要走路，角落拎着行李，多不方便啊！现在反而落得轻松啊。虽然你这样安慰我，我还是觉得自己好窝囊。我实在不怎么能干，没有把你照顾好，对不起。你这么好心，肯陪我跑这一趟，你对我的好实在是没有办法衡量。我的心里充满了感激和感动，谢谢你。杜飞，不要再跟我说对不起了。你没有任何地方对不起我，是我对不起你。我们之间都不需要再说什么对不起，也不要再说谢谢你了。是啊，经过这样一段惊心动魄的旅程，我们之间不再需要这些客套了。快要变天了。希望不要下雨才好。
也把我的思念带给你。王先生，有您的信。哎，陆小姐你好，有没有我的信啊？嗯，没有。谢谢。再见。走了一个月了，我好像过了好几千年，他连一个字也没给我，一封信也没给我，我都等得快要疯掉了，我真的受不了了。也许他整天都在枪林弹雨里，完全顾不到儿女的私情。你也知道，他选择去战场，就有放逐自己的意味，在战场上是另外一个世界。你除了等待，没有更好的办法。等他回来吧，回来以后，一切可以从头开始。我明白，我会等。可是，经过战争。他也不见得会原谅我。那样的话，我要等到什么时候啊？就可以立刻跳下去，以死明志。可是，他连这样的一个机会都不给我，就去了战场。万一，万一他碰到危险，那怎么办呢？我跟你说，我本来是一个刺猬，刺是我的武器，也是我生存的条件。忽然，我遇到了舒缓，他不喜欢我的刺，为了爱他。我去把我的刺一根一根的拔掉，尽管拔的时候会连皮带肉的扯掉，我也拔了。
在，我已经不是一个刺猬了，我是一个千疮百孔的四不像。身都痛，但他呢，却弃我而去了。你说，要让一个没有刺的刺猬，怎么活下去？一平，你瞧瞧，这像原来的你吗？我记得我们在学校的时候，被称为“哼哈二将”，原意就是你天不怕，地不怕，有一股天塌下来有你撑的傲劲儿。而我呢，什么都马马虎虎，潇潇洒洒的，天塌下来我也不在乎。谁知道？像我们这两个人物，居然看不破“情关”二字，我真是太丢人了。那你有什么好的建议，可以让我们活得舒服一点呢？或者，我们可以把那两个男孩子忘掉。是，你的提议好极了。或者我们还可以穿越时空隧道，回到我们十八岁的时候，或者回到我们的上辈子。不行不行，上辈子不行，说不定我们这种人上辈子是殉情死的，那才冤呢。这辈子苦不够，还要苦的上辈子。<笑>我不回去。笑，你居然现在还能笑得出来？也不知道我现在有多难过。你居然还能笑！你知道我现在会笑。我说，我却又这悲酒在哭。盛庄，舒桓又去了星河。如果我们到了星河，说不定舒桓又去了别处啊。这样子，我们岂不是要再随远到处兜圈子？我们一定会找到舒桓的。我相信有志者事竟成。你是不是累了？你要不要在树底下睡一会儿呢？我看那个树林还蛮干净的。是我们的军队还是日本人呢？希望是我们的国军。
我只有一个人，我不是军人，我是战地记者。吴队。什么人？不要开枪！不要开枪！我们是中国人，我是《申报》的记者杜飞，他是上海的大学生陆如平。哎，你们两位也太大胆了，没人护送也敢穿越火线。陆平，你没事吧？我们要去星河，不知道还有多远呢、啊。星河？啊，你们已经在星河境内了，再往东边走几里路，就是我们军队的营区了。那你们知不知道一位何书桓先生啊？是《申报》的战地记者吗？啊，好像在营区里。这样吧，我送你们过去，要不然这几里地，我看你们也不能安全抵达。这是战场，你们总该有点军事装备吧？站住！他们是谁？这里是部队驻扎的地方，不许老百姓进去。他们两个是从龙县庄过来的，是记者。啊，我们是申报的记者，我叫杜飞。我们报社的何树桓先生有没有在这儿啊？哦，何树桓先生，哎，是是是，是在这儿，是在这儿。他帮了我们很多忙，昨天还帮我给我老婆写了封信。如萍，黄天不负苦心人，总算找到了，我们找到了。是他吗？真的是舒桓吗？我们找到他了吗？是吗？是吗？是啊，是啊。来，我带你们去。父母亲大人，我在军中生活紧张，常常驻扎在不同的地方，因为行军的关系，写信很不方便，疏于问候，希望爸妈谅解。我的身体健康，就是思念这两位老人家。不知道两位身体好不好？报告何先生，外边有人找你。有人找我？是。苏欢，杜飞，何苏欢，杜飞，<笑>你怎么也来了？一个人跑新闻不过瘾，也来加入我们的战地行动了。怎么弄得这么狼狈？舒桓，我不是一个人来的，外面还有一个人呢、啊。我们这次为了找你，真是吃足了苦头啊！啊，又打架，又受伤，又冲塞，又被抢劫，又被欺负，还差点被日本人打死呢。我们走了几千几万里路才找到你的。如果你在三星而已，对不起他，我可不会饶过你了。哎，你说慢一点，我不懂啊。还有一个人在哪里啊？他就在帐篷外面，你出去看看。
。如萍，你走这么远的路，什么出生入死、颠沛流离、九死一生这种成语，你算是全部经历过了。东西也丢了，钱也丢了，遇到坏人几乎要走投无路，还差点被日本人抓走，差点被毒蛇咬死。现在，你总算见到了舒怀，就预备这样一直发呆。什么话也不说吗？如萍，杜飞说的是真的吗？你经过了千辛万苦才到这儿，这怎么可能？从上海跑到这儿，简直不可思议！对不起，舒怀。我知道我不该来这，可是我觉得，如果我不来见你，我一定会死掉。所以我求着杜飞，缠着杜飞，让他带我过来。他实在拿我没有办法，只好带我来了。地球走了几百圈，这才找到你。我不相信，我不相信我的眼睛，我不相信这件事。如萍，你居然这样出现在我面前，你简直让我无法抗拒。是我见过的女孩里面最坚强的一个。我真的无法想象，在这么柔弱的外表下，怎么能藏着一颗这么坚强的心？我很满足，可以走了。其实我的采访早就已经完成了，报社只许我采访一个月，现在已经一个半月了，所以明天一早我跟你们一起回去
，真的。嗯，我还有个问题想问你，你在镇长那么久了，想清楚了吗？你忘掉一平了吗？其实你可以说点好听的，偏偏我没有关系、啊，但是你是没有办法说谎。舒缓，我没办法了。经过这样一段长途跋涉，再见到你，我更加没有办法失去你。我再也等不及你去慢慢治疗心里的伤口，慢慢去忘掉那个人。你笑我不知羞耻也好，你看不起我也好，在你面前，我没有自尊，也没有骄傲。我常想，当一个人爱到了极点，就没有资格去谈自尊和骄傲。我就是这个样子。我知道，我可能永远比不上一平在你心里的分量，但是我会很小心、很仔细的陪伴你。或许有一天，你会爱上我。你翻山越岭，就是为了到这儿来跟我说这番话。嗯，如果你自始至终都没有爱我，也没关系，只要让我跟着你，我不会苛求你，不会烦你，不会怨你，更不会恨你。什么？舒欢、如萍，你们两个从绥远回来，真的吗？我跟如萍不能欺骗你们，一定要告诉你们实话。可是我听不懂，舒欢去绥远当战地记者，这个我明白。如萍不是去了北平吗？爸，我撒了谎，我不是跟学校团体去北平，我是和杜飞一起到绥远找舒桓。你去找舒桓？你为什么去找舒桓？我陆伯伯，陆伯母，我想请求你们两位，允许我跟如萍交往，我们两个情投意合，愿意永远在一起。什么？你说什么？如萍，你你和舒桓？你们有没有搞错、啊？何舒桓，你给我听清楚，如果你想玩爱情游戏的话，你去找别人，不要找我妹妹。二豪，请你不要用这种口气跟舒桓说话好吗？你们都理智一点好不好？你们不觉得？你们不觉得这样太快了吗？你们要在一起，有没有考虑清楚啊？如萍，杜飞怎么会带你去绥远的？你们全体都疯了吗？这可是天底下最大的新闻了。舒桓和如萍，如萍和舒桓，看来真是运气来了。俗话说得好，运气是一条狗，追不上也赶不走，是你的，永远都是你的。阿、啊、豪，你嚷嚷什么？你们年轻人不是总说闪电式恋爱吗？再说了，他们两个早就是一对了
，要不是有人横刀夺爱，说不定已经结婚了。丫头，你有你的一套，去随缘，妈不怪你。如萍，你没有发昏吧？何诗环去了趟绥远，心里就没有依萍了。这个人也太危险了吧！梦萍，小孩子不懂感情的事情少插嘴。如萍和舒环是天造地设的一对，是金童玉女，是郎才女貌。哎呀，可惜总是兜着圈子转，这次呀，总算是转对路了。老爷子。舒环注定是你的女婿了，不管是如萍也好，依萍也好，这个叫……啊，对了，肥水不落外人田，你就接受他吧，给他们点祝福啊。告诉你，从今往后啊，舒桓大哥就是你如萍姐的人了。你们能够在一起，真是大喜事儿。我在想，要快就快到底，以免夜长梦多。这样吧，我给你们去挑个日子订婚算了妈，你急什么？这是如萍的终身大事，你这样仓促决定，未免太草率了吧？你紧张什么？大家先订个婚，心里才敲定嘛。这事儿要趁热打铁，你们两个觉得怎么样？舒欢，跟我到厨房来。是的。